อาวันนี้เรามาเรียนเรื่องเลขาคณิตนะเลขาคณิตที่พี่จะพูดถึงเนี่ยก็พี่ก็จะพูดตั้งแต่เส้นตรงทฤษฎีสามเหลี่ยมทฤษฎีบทสี่เหลี่ยมแล้วก็ทฤษฎีบทวงกลมนะคือเรื่องจากว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เด็กมอต้นทั่วไปค่อนข้างอ่อนนะเพราะฉันพี่ก็เลยคือมันอ่อนเนี่ยที่มันอ่อนเป็นเพราะว่าหนึ่งคือน้องเจอแต่ละส่วนย่อยๆย่อยๆย่อยๆแล้วน้องไม่ได้เจอพร้อมกันอะ่ะเพราะฉันมันเหมือนกับประมาณว่าน้องเรียนเส้นขนาดมหนึ่งน้องเรียนสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการมสองเทอมหนึ่งน้องเรียนสามเหลี่ยมคล้ายมสองเทอมสองน้องเรียนวงกลมตอนมสามอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบดูไม่ค่อยต่อกันพี่ก็เลยรู้สึกว่าเพจผลนี้แหละทําให้เด็กหลายคนก็เลยอ่อนเลยค่ะคณิตไงพี่ก็เลยเอาทุกอย่างเนี่ยมันรวมกันคือจัดให้มันมาอยู่ในหมวดเดียวกันแล้วเราคุยพร้อมๆกันเราใช้ทฤษฎีบทแต่ละทฤษฎีบทพร้อมๆกันพี่ก็เลยคิดว่ามันน่าจะช่วยให้น้องสามารถเรียนเรื่องนี้ได้ดีขึ้นโอเคนะก็ตั้งใจเรียนหน่อยนะเพราะว่าเรื่องเลยค่ะคณิตเนี่ยคือโอเคหลายๆคนอาจจะบอกว่ามอมอปลายมันอาจจะไม่ค่อยได้ใช้อะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็มีแฝงแฝงไว้ในเรื่องการดูรูปภาพของแต่ละรูปอะคือเรื่องเลขเนี้ยน้องต้องดูดูรูปที่เขาให้ออกถูกไหมแล้วก็ค่อยๆคิดออกมาโอเคนะอ่ะเรามาเริ่มต้นที่เส้นตรงแล้วกันเส้นตรงมีอะไรบ้างที่ต้องรู้อันดับแรกเส้นตรงเนี่ยเวลาน้องเขียนเส้นตรงเนี่ยมันไม่ได้เขียนอย่างนี้อย่างเดียวนะอย่างเงี้ยเราเรียกว่าส่วนของเส้นตรงแต่ถ้าเกิดเราจะเขียนเส้นตรงเราต้องมีลูกศรทั้งสองข้างแต่ถ้าเรามีลูกศรแค่ข้างเดียวอย่างนี้หรืออย่างนี้เราเรียกว่ารังสีโอเคไหมการมีลูกศรหมายความว่าไงหมายความว่ามันไปทางด้านแต่ละด้านอย่างไม่สิ้นสุดโอเคไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้มันก็เลยจะยาวไปเรื่อยๆได้ไงมันไม่ได้จำกัดว่าเส้นตรงมันต้องมีแค่นี้เส้นตรงอาจจะขนาดนี้ก็ได้ก็ยังเป็นเส้นตรงอยู่โอเคนะเมื่อเรารู้จักเส้นตรงแล้วพี่ก็บอกว่าพี่เอาเส้นตรงสองเส้นเนี่ยมาตัดกันถ้าเส้นตรงสองเส้นตัดกันเนี่ยมันก็จะเกิดมุมถูกไหมเกิดมุมพี่ก็บอกว่ามุมเนี่ยถ้ามุมตรงข้ามกันจะต้องเท่ากันเสมอโดยที่ถ้าเกิดเส้นตรงสองเส้นมาตัดกันเนี่ยจะต้องเกิดมุมตรงข้ามที่เท่ากันเนี่ยสองคู่ถูกไหมคือคู่นี้คู่นี้แล้วก็คู่นี้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดมันไม่ตัดกันล่ะมันขนานกันถ้ามันขนานกันเนี่ยนะเราก็เลยเรียกว่าเส้นขนานเส้นขนานหมายความว่าไงหมายความว่าระยะห่างระหว่างเส้นสองเส้นนั้นคงที่เสมอหมายความว่าไงหมายความว่าไม่มีทางตัดกันถูกไหมถ้าพี่ให้ระยะห่างนั้นเป็นแทนด้วยระยะดีด็อกไม่ว่าน้องจะวัดที่ระยะไหนมันก็ต้องได้ระยะดีด็อกเหมือนเดิมโอเคนะเ
อ่ะต่อมาเราก็ต้องมาดูว่าเส้นขนานเนี่ยเราต้องรู้จักอะไรบ้างเราต้องรู้จักเส้นตัดของเส้นขนานเส้นตัดก็คือเส้นที่ลากผ่านเส้นขนานทั้งสองเส้นเส้นที่ลากตัดเส้นขนานทั้งสองเส้นละกันถ้าดูจากเส้นนี้มันก็น่าจะเป็นสมมติเป็นเส้นนี้ละกันซึ่งเส้นขนานเนี่ยเส้นตัดเนี่ยอาจจะมีได้หลายเส้นได้พอมีเส้นขนานมีเส้นตัดสิ่งที่เราต้องรู้จักของเส้นขนานเลยก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคำว่ามุมแยง้งมุมแย้งเนี่ยพี่ก็บอกว่าพี่เรียกขอเส้นๆเรียกว่ามุมตัวแซดละกันแล้วเดี๋ยวนะ้องลองดูนะว่ามันใช่ตัวแซดไหมนี่คือเส้นขนานของพี่ถ้านี่คือเส้นตัด A นี่คือเส้นตัด B พี่บอกว่าน้องลองหาตัวแซดในนี้ซิว่ามันมีกี่ตัวมีตัวนี้ไหมนี่คือหนึ่งตัวแซดพี่บอกว่ามุมเนี้ยเท่ากับมุมนี้มุมตัวแซดนะคือมุมที่เท่ากันในตัวแซดน้องจำนิยามนี้เอาไว้นะนิยามนี้พี่ว่ามันดูง่ายสุดละคือน้องลองพยายามพยายามหาตัวแซดแล้วน้องจะพบว่ามุมมุมนั้นนะเท่ากันเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็ต้องเท่ากันถูกไหมนี่คือตัวแซดต่อไปมุมนี้ก็ต้องเท่ากันถูกปะนี่จริงๆมุมเนี้ยก็ต้องเท่ากันถูกไหมเพราะมันเป็นตัวแซดที่กลับหัวกลับข้างเช่นเดียวกันคือมุมนี้ก็ต้องเท่ากันเพราะมันเป็นตัวแซดที่กลับหัวเส้นขนานเนี่ยทฤษฎีบทที่สำคัญที่สุดก็คือเส้นขนานจากขนานก็ต่อเมื่อเอาบอกว่าเส้นเส้นสองเส้นจากขนานกันก็ต่อเมื่อมุมแย้งเท่ากันโอเคนะแล้วถ้าเกิดบอกว่ามุมแยงเท่ากันแล้วเส้นก็จะขนานกันเช่นกันคือมันไปได้ทั้งไปและกลับโอเคนะก็เลยใช้คาว่าก็ต่อเมื่อได้อ่าพอน้องรู้จักมุมแยงแล้วน้องต้องรู้จักอีกอันหนึง่งพี่บอกพี่ยกตัวอย่างว่าถ้าอันนี้เป็น A B C D E F G H เมื่อเกิดเส้นขนานสองเส้นและเกิดเส้นตัดหนึ่งเส้นเนี่ยเราจะต้องแยกออกระหว่างมุมภายในกับมุมภายนอกแล้วก็แยกได้ระหว่างคำว่าบนข้างเดียวกันของเส้นตัดกับคำว่าคนละข้างของเส้นตัดพี่ก็บอกมุมภายในกับมุมภายนอกเนี่ยมุมสีฟ้าเนี่ยเราเรียกว่ามุมภายในคือมันเหมือนมันอยู่ด้านในไหมก็เลยเรียกว่ามุมภายในต่อไปถ้าเกิดเป็นมุมสีน้ำเงินเนี่ยเราจะเรียกว่ามุมภายนอกต่อไปคำว่าข้างเดียวกันของเส้นตัดเนี่ยคือพวกสีเขียวคือมันอยู่ข้างซ้ายของเส้นตัดเหมือนกันเคไหมต่อไปคาว่าคนละข้างของเส้นตัดคือพวกนี้เอาเป็น
ดาวแล้วกันสีส้มนะเลือกแบบนี้หัวใจสีม่วงอย่างเงี้ยคือคนละข้างของเส้นตัดถูกไหมหรือจะเป็นข้างล่างก็ได้หรือจะเป็นคนละแนวก็ได้อย่างนี้ก็ได้ปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ก็คนละข้างถูกไหมแต่ถ้าเกิดอย่างนี้อย่างนี้ก็ข้างเดียวกันโอเคนะอ่าตอนนี้เราก็พอรู้แล้วว่ามุมภายในกับมุมภายนอกข้างเดียวกันกับคนละข้างของเส้นตัดเป็นยังไงพี่ก็บอกว่าพี่มีเส้นตัดเส้นหนึ่งกับเส้นขนาดเส้นหนึ่งทฤษฎีบทก็คือมุมภายนอกกับมุมภายในบนค่าเดียวกันของเส้นตัดต้องเท่ากันในขณะเดียวกันมุมนี้ก็ต้องเท่ากับมุมนี้เขาเป็นมุมภายนอกกับมุมภายในที่เท่ากันของเส้นตัดมุมนี้ก็เท่ากับมุมนี้ถูกไหมและมุมจุดก็เท่ากับมุมจุดนี่คือคาว่ามุมภายนอกกับมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะต้องเท่ากันโอเคนะและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญของเส้นตรงก็คือมุมบนเส้นตรงตอบ180องศานะมุมตรงเท่ากับ180องศาหรือเราเรียกว่ามุมประกอบสองมุมฉากเส้นตรงก็มีแค่นี้แหละต่อไปเราไปดูที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยพี่บอกสิ่งที่พี่จะพูดเนี่ยก็คือมีสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการชนิดของสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคล้ายพี่ขอพูดชนิดของสามเหลี่ยมก่อนละกันเพราะดูถ้าทำมันจะง่ายสุดชนิดสามเหลี่ยมเนี่ยอันดับแรกพี่บอกว่าพี่แบ่งเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือสามเหลี่ยมอันนี้แบ่งตามด้านถูกไหมสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือด้านเท่ากันสามด้านถ้าสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือด้านเท่ากันสองด้านถ้าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็คือด้านไม่เท่ากันเลยอันนี้คือแบ่งตามด้านใช่ไหมต่อไปถ้าเกิดชนิดของสามเหลี่ยมแบ่งตามมุมบ้างล่ะอันดับแรกเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมก็คือมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมถ้าสามเหลี่ยมมุมฉากล่ะคือมีหนึ่งมุมเป็นมุมฉากซึ่งมุมฉากก็คือ90องศาถูกไหมต่อไปสามเหลี่ยมมุมแหลมเอ้ยสามเหลี่ยมมุมป้านก็เหมือนกันคือมีหนึ่งมุมเป็นมุมป้านมุมป้านก็คือมุมมากกว่า90องศาโอเค
คนะอันนี้ก็คือชนิดของสามเหลี่ยมมุมฉากต่อไปสามเหลี่ยมเท่ากันเท่ากันทุกประการบ้างสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการเนี่ยนิยามของสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการก็คือสามเหลี่ยมสองรูปใดๆซึ่งเมื่อนำมาประกบกันหรือนำมาซ้อนกันจะประกบกันได้สนิทหรือมีด้านเท่ากันทั้งหมดทุกด้านมุมเท่ากันทุกมุมโอเคไหมและสาริที่เท่ากันทุกประการเนี่ยน้องต้องรู้จักว่าน้องจะพิสูจน์ยังไงให้ได้สามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการพี่บอกว่าการพิสูจน์เนี่ยน้องต้องอาศัยอาศัยทฤษฎีบทอาศัยห้าทฤษฎีบททฤษฎีบทแรกคือคําว่าด้านมุมด้านดอมอดอด้านมุมด้านด้านมุมด้านเนี่ยที่พี่ให้ให้ท่องเนี่ยจะสังเกตว่ามุมอยู่ตรงกลางถูกไหมมุมอยู่ตรงกลางเนี่ยมีผลเพราะว่ามุมด้านมุมด้านเนี่ยมุมที่เราใช้ต้องเป็นมุมระหว่างด้านที่เท่ากันโอเคไหมต้องเป็นมุมระหว่างด้านที่เท่ากันและด้านต้องเท่ากันสองคู่จึงจะมีความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านเช่นสามเหลี่ยม A B C กับ D E F โดยที่มีด้าน A B ยาวเท่ากับด้าน D E ด้าน A C ยาวเท่ากับด้าน D F และมุม A เท่ากับมุม D อย่างเงี้ยถึงจะเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการถูกไหมอ๋อและสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการเนี่ยน้องจะใช้ตัวย่อแทนเขาว่าเท่ากันทุกประการคือสัญ,ญลักษณ์นี้นะเครื่องหมายเท่ากันแล้วมีตัวหนอนอยู่ข้างบนอ่ะพี่ก็บอกว่าสามเหลี่ยมนี้เท่ากันทุกประการก็เท่าเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็มีเครื่องหมายตัวหนอนแบบด้านมุมด้านถูกไหมทฤษฎีบทแบบที่สองคือทฤษฎีบทมุมด้านมุมอันนี้ก็เหมือนกันคือพี่เขียนด้านไว้อยู่ตรงกลางก็มีนัยยะสำคัญคือต้องเป็นด้านระหว่างมุมที่เท่ากันเคไหมและด้านระหว่างมุมที่เท่ากันและต้องมีมุมที่เท่ากันสองคู่ซึ่งด้านระหว่างมุมที่เท่ากันเนี่ยก็คือคำว่าด้านนั้นต้องเป็นด้านที่ใช้ด้านซึ่งเป็นแขนร่วมของมุมทั้งสองที่เท่ากันจึงจะมีความสัมพันธ์เท่ากันทุกประการแบบมุมด้านมุมโอเคนะอ่าพี่ก็บอกว่าลองมาวาดรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการแบบมุมด้านมุมสิ A B C D E F 
ถ้ามุม A เท่ากับมุม D มุม F เท่ากับมุม C ด้าน AC เท่ากับด้าน DF สังเกตว่าด้านนี้ก็เป็นแขนร่วมของมุม A และมุม C ถูกไหมอันนี้แขนก็เป็นแขนร่วมระหว่างมุม D กับมุม F เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าสามเหลี่ยมสองอันนี้เท่ากันทุกประการแบบมุมด้านมุมโอเคนะข้อต่อไปแบบที่สามแบบที่สามคือมุมมุมด้านจริงๆท,ท,ทฤษฎีบทอันเนี้ยเป็นทฤษฎีบทที่พี่ไม่ค่อยอยากให้จำเพราะอะไรรู้ไหมน้องก็จำให้ลกสมองทำไมในเมื่อน้องรู้ว่าผลบวกมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับร้อยแปดสิบองศาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องรู้มุมสองมุมน้องก็ต้องรู้มุมที่สามทันทีถูกไหมเพราะฉะนั้นทฤษฎีเมื่อรู้มุมที่สามเนี่ยน้องก็หันไปใช้ทฤษฎีบทมุมด้านมุมมันก็จะง่ายกว่าถูกไหมน้องอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจพี่ก็บอกว่าพี่ลองยกตัวอย่างนะเอบีซีดีอีเอฟถ้ามุมเอเท่ากับมุมดีมุมบีเท่ากับมุมอีด้าน BC เท่ากับด้าน EF อย่างเงี้ยพี่บอกว่าเท่ากันทุกการแบบมุมมุมด้านเข้าใจไหมเพราะว่าน้องเรียนลำดับตั้งแต่มุมมุมด้านเนี่ยมุมมุมด้านโอเคไหมแต่ถ้าเกิดน้องบอกว่าน้องดันใช้แบบนี้ล่ะพี่บอกว่าน้องรู้สองมุมน้องก็ต้องรู้มุมที่สามถูกไหมเพราะว่าผลบวกมุมภายในต้องได้ร้อยแปดสิบเท่ากันเพราะฉะนั้นน้องก็รู้มุมที่สามแล้วแล้วน้องก็บอกว่าตรงเนี้ยเป็นมุมด้านมุมถูกไหมสิ่งที่พี่จะเตือนก็คือด้านตรงเนี้ยถ้าเกิดน้องใช้ทฤษฎีมุมมุมด้านนะด้านต้องไม่ใช่ด้านระหว่างมุมด้านต้องไม่ใช่ด้านระหว่างมุมอย่าลืมนะถ้าเกิดจะใช้ทฤษฎีบทนี้ด้านต้องไม่ใช่ด้านระหว่างมุมแต่ถ้าจะใช้ทฤษฎีบทมุมด้านมุมต้องใช้ด้านระหว่างมุมโอเคนะข้อต่อไปข้อสี่ทฤษฎีบทที่สี่บอกว่าเป็นด้านด้านด้านทฤษฎีนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อสามเหลี่ยมสองรูปมีด้านที่เท่ากันหมดเลยสามคู่เพราะอะไรเพราะว่าด้านที่เท่ากันสามคู่เนี่ยจะบังคับให้มุมเท่ากันทั้งสามคู่ได้ในขณะที่มุมที่เท่ากันสามคู่เนี่ยบังคับให้ด้านเท่ากันสามคู่ไม่ได้โอเคนะก็ลองดูสามเหลี่ยม A B C D E F ถ้ามีด้าน A B ยาวเท่ากับด้าน D E A C ยาวเท่ากับด้าน D F ด้าน B C ยาวเท่ากับด้าน E F เพราะฉันก็บอกว่าสามเหลี่ยมสองอันนี้เท่ากันทุกประการโอเคนะต่อมาทฤษฎีบทที่ห้าคือทฤษฎีบทฉากด้านด้านท
ที่ซี่บทฉากด้านด้านเนี่ยก็คือเจำเป็นว่าจะต้องมีอะไรต้องมีมุมฉากก่อนถูกไหมมีมุมฉากเท่ากันและนี่สองคือด้านสุดท้ายเนี่ยต้องเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากันโอเคไหมถ้าเกิดจะลองดูก็เป็นมุมนี้เป็นมุมฉาก A B C D E F มีมุมฉากเท่ากันมี D E เท่ากับ A C และมีด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากันอย่างเงี้ยจะเรียกว่าเท่ากันเท่ากันทุกประการแบบฉากด้านๆแต่ถ้าเกิดบอกว่า B C เนี่ยดันเท่ากับ E F แล้วไม่มี A B อย่างเงี้ยจะเรียกว่าเท่ากันแบบด้านฉากด้านตัวนี้จะไม่ใช่ฉากด้านๆน,นะแต่จะกลายเป็นด้านมุมด้านแทนถูกไหมเพราะฉันจะใช้ทฤษฎีบทแบบไหนต้องดูด้วยให้เข้ากับรูปแบบนั้นๆโอเคนะอ่านเนื่องจากว่าตรงนี้อยู่หัวข้อฉากด้านๆน,น,นะพี่ก็เลยจะไม่เขียนละกันพี่ก็เขียนเป็นฉากด้านๆแทนโอเคนะแต่อย่าลืมนะด้านสุดท้ายต้องเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากด้วยน้องจะสังเกตว่ามันไม่มีอะไรไม่มีมุมมุมมุมนะไม่มีมุมมุมมุมเพราะมุมเมื่อตะเกียเนี่ยเราบอกว่าด้านด้านด้านเนี่ยด้านทั้งสามด้านที่เท่ากันเนี่ยจะบังคับให้มุมทั้งสามคู่เท่ากันถูกไหมแต่มุมมุมมุมเนี่ยมุมสามคู่ที่เท่ากันไม่สามารถบังคับให้ด้านทั้งสามด้านเท่ากันได้ไม่นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสำหรับคำว่ามุมมุมมุมเนี่ยจะเกิดสามเหลี่ยมคล้ายแทนเพราะสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยเป็นนิยามมีนิยามคือสามเหลี่ยมสองรูปที่มีมุมเท่ากันทั้งสามคู่พอมุมเท่ากันสามคู่เป็นสามเหลี่ยมคล้ายแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือและด้านเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันตามชื่อสามเหลี่ยมคล้ายถูกไหมซึ่งสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยเราเรียนไปแล้วเป็นบทใหญ่ๆเลยพี่ก็เลยพูดแค่เท่านี้ละกันสิ่งที่สำคัญที่สุดของสามเหลี่ยมคล้ายก็คืออะไรถ้าสามเหลี่ยม A B C คล้ายกับสามเหลี่ยม D E F แล้วอัตราส่วนด้านจะเท่ากันถูกไหมอัตราส่วนของ A B ต่อ A S ต่อ D D E เท่ากับ A C ส่วน D F เท่ากับ B C ส่วน E F อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของสามเหลี่ยมคล้ายโอเคนะต่อไปก็เป็นทฤษฎีของสี่เหลี่ยมทฤษฎีของสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คืออย่างแรกก็คือต้องมีด้านสี่ด้านมีมุมสี่มุมผลบวกมุมภายในต้องรวมกันได้360องศาโอเค
คนะต่อมาเราก็มาดูชนิดของสี่เหลี่ยมชนิดแรกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมีนิยามคือข้อแรกด้านเท่ากันทุกด้านมุมเท่ากันทุกมุมและต้องเป็นมุมฉากด้วยมุมเป็นมุมฉากทุกมุมต่อมาเส้นทยางมุมตั้งฉากซึ่งกันและกันและเส้นทยางมุมยังแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันโอเคนะพี่เขียนแบ่งเป็นข้อๆนะต่อไปสูตรหาพื้นที่เท่ากับด้านกำลังสองหรือเท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทยางมุมอันนี้คือสมบัติทั้งหมดของสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้อสองสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยอันดับแรกก็ต้องบอกว่ามีด้านมันจะไม่เท่ากันทุกด้านแล้วแต่ด้านจะเท่ากันสองคู่หรือเราเรียกว่าด้านตรงข้ามจะเท่ากันมุมเป็นมุมฉากทั้งหมดและเส้นทยางมุมมันไม่ได้ไม่ได้ตั้งฉากแล้วแต่เส้นทยางมุมจะแค่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันพื้นที่ก็เท่ากับกว้างคูณยาวโอเคนะต่อไปข้อสามสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยก็คือมีด้านเท่ากันสองคู่เหมือนกันหรือเรียกว่าด้านตรงข้ามจะยาวเท่ากันและเป็นเส้นขนานสองคู่หมายความว่าไงมุมที่อยู่ข้างกันต้องรวมกันได้ร้อยแปดสิบถ้าไม่เข้าใจคำนี้พี่ก็บอกว่าพี่ขอวาดรูปอันนี้คือสี่เหลี่ยมด้านขนาดอันหนึ่งมุมที่อยู่ข้างกันหมายความว่ามุมนี้จุดกับมุมถูกเนี่ยต้องรวมกันได้ร้อยแปดสิบในขณะเดียวกันมุมจุดกับมุมถูกตรงนี้ก็ต้องเป็นมุมจุดด้วยมุมจุดกับมุมถูกก็ต้องรวมกันได้ร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็ต้องเป็นมุมถูกด้วยถูกไหมแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากว่ามุมข้างกันลงกันได้ร้อยแปดสิบแล้วเรายังรู้อีกว่ามุมตรงข้ามต้องเท่ากันถูกไหมเ
นั่นก็คือจุดเท่ากับจุดกับถูกเท่ากับถูกโอเคนะต่อไปพื้นที่ก็คิดจากฐานคูณสูงซึ่งสูงเนี่ยต้องตั้งฉากกับฐานถูกไหมอันนี้ก็เลยเป็นสูงอันนี้เป็นฐานโอเคนะต่อไปข้อสี่ขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยก็ต้องบอกว่าด้านเท่ากันทุกด้านแต่มุมไม่เป็นมุมฉากแต่มันเป็นเส้นขนานสองคู่อ๋อพี่รู้แล้วว่าพี่ลืมพูดอะไรของสี่เหลี่ยมด้านขนานพี่ลืมพูดถึงเส้นทยางมุมเส้นทยางมุมมันจะไม่ตั้งฉากแต่จะแบ่งครึ่งซึ่งซึ่งกันและกันโอเคนะแต่สำหรับขนมเปียกปูนเนี่ยเส้นทยางมุมจะทั้งตั้งฉากและแบ่งและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันโอเคนะพอเส้นเรียงมุมตั้งฉากและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันเนี่ยพื้นที่ก็เลยได้เป็นฐานคูณสูงหรือเท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทยางมุมโอเคนะต่อไปคางหมูข้างหมูเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือมีเส้นขนานกันหนึ่งคู่แต่ข้างหมูเนี่ยมันจะมีหลายแบบคือข้างหมูมุมฉากหรือข้างหมูหน้าจัว่วหรือข้างหมูที่ไร้รูปแบบอันนี้ข้าหมูมุมฉากนะอันนี้หน้าจัว่วอันนี้ไร้รูปแบบแต่สิ่งสำคัญคือต้องมีเส้นขนานกันหนึ่งคู่พื้นที่ก็คิดจากหนึ่งสองคูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูงต่อมาข้อหกสี่เหลี่ยมรูปเว้าสี่เหลี่ยมรูปเว้าเนี่ยพี่ว่าต้องวาดรูปให้ดูมันถึงจะชัดเจนนะคือหนึ่งเส้นเทียมมุมตัดก,กันเป็นมุมฉากแล้วมันจะแบ่งครึ่งแค่ส่วนเดียวมันจะไม่ใช่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันถูกไหมนอกจากนี้แล้วด้านยังเท่ากันสามคู่สองคู่โอเคนะเนื่องจากว่าเส้นทยางมุมตั้งฉากซึ่งกันและกันเนี่ยพื้นที่ก็เลยคิดจากหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทยางมุมต่อไปรูปสุดท้ายเป็นสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าเนี่ยไม่ต้องจำอะไรเลยเพราะมันไม่มีคุณสมบัติอะไรให้จำม
ันมีแค่ว่ามีด้านสี่ด้านมีมุมสี่มุมแล้วก็มีมุมภายในรวมกันได้สามร้อยหกสิบองศาซึ่งมันก็เป็นสี่เหลี่ยมสมบัติของสี่เหลี่ยมทั่วไปที่เราจําถูกไหมแต่เราต้องเราต้องจําพื้นที่พี่ขอวาดรูปหน่อยอันนี้คือสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าของพี่พื้นที่เนี่ยก็เท่ากับหนึ่งคูณสองคูณเส้นทยางมุมคูณผลบวกของเส้นกิ่งเราคงยังไม่รู้ว่าอะไรคือเส้นกิ่งถูกไหมเส้นปลาเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นกิ่งในขณะที่เส้นทึบเนี่ยเราเรียกว่าเส้นทยางมุมเพราะฉะนั้นเส้นกิ่งคืออะไรเส้นกิ่งก็คือเส้นที่ลากจากมุมมาตั้งฉากกับเส้นทยางมุมโอเคนะเอาวันนี้เรามาต่อกันเรื่องวงกลมนะวงกลมเนี่ยภาษาอังกฤษก็เรียกว่าอะไรเซอร์เคิลถูกไหมวงกลมเนี่ยจะประกอบด้วยจุดทุกจุดที่อยู่ห่างจากจุดจุดหนึ่งคงที่ทางเดินที่ห่างจากจุดจุดหนึ่งคงที่เสมอซึ่งเราเรียกจุดจุดที่ห่างห่างจากจุดนั้นคงที่เนี่ยเราเรียกว่าจุดศูนย์กลางโอเคนะจากนั้นเราก็มารู้จักส่วนประกอบของวงกลมซะสมมติว่านี่เป็นวงกลมตรงนี้เรียกว่าจุดศูนย์กลางและเรียกเส้นตรงที่ผ่านจุดศูนย์กลางลากเชื่อมจากฝั่งหนึ่งของวงกลมไปอีกฝั่งหนึ่งของวงกลมเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยคืออะไรพี่เขียนนิยามไว้อีกด้านหนึ่งแล้วกันเส้นที่ลากจากฝั่งหนึ่งของวงกลมไปอีกฝั่งหนึ่งโดยผ่านจุดศูนย์กลางอะต่อไปสิ่งที่เราต้องรู้จักก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางคือเส้นนี้เรียกว่ารัศมีรัศมีในนิยามของมันเนี่ยก็คือเส้นตรงที่ลากจากเ
จุดศูนย์กลางไปพบฝั่งใดฝั่งหนึ่งของวงกลมโอเคนะต่อไปเราเรียกทั้งหมดตรงนี้ว่าเส้นรอบวงโดยที่เส้นรอบวงเนี่ยก็คือเส้นรอบวงคือทางเดินรอบวงกลมเป็นจำนวนหนึ่งรอบคือจากจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยน้องเดินไปตามวงกลมแล้วน้องมาได้หนึ่งรอบเนี่ยเราเรียกว่าเส้นรอบวงโอเคไหมต่อไปถ้าเกิดเราใช้เส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยตัดแล้วแบ่งครึ่งปุ๊บเราจะได้ว่ามันจะได้ครึ่งวงกลมพอดีเพราะฉะนั้นเราเรียกส่วนบนว่าครึ่งวงกลมโอเคไหมครึ่งวงกลมคือส่วนโค้งของวงกลมที่ถูกแบ่งด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางต่อไปเดี๋ยวพี่วาดวงกลมใหม่ละกันเพราะว่ามันเริ่มจะเยอะละถ้าตรงนี้เป็นเส้นรอบวงแล้วตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมตรงเนี้ยเส้นที่เราได้เนี่ยคือคำว่าคอร์ดคอร์ดเนี่ยคืออะไรคือส่วนของเส้นตรงที่ลากตัดเส้นรอบวงและแบ่งส่วนโค้งของวงกลมออกเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนโค้งเล็กกับส่วนโค้งใหญ่ซึ่งตรงนี้เรียกว่าส่วนโค้งเล็กแต่ข้างบนเนี่ยจะเรียกว่าส่วนโค้งใหญ่เห็นไหมส่วนโค้งใหญ่คืออันสีน้ำเงินนะในขณะที่ส่วนโค้งเล็กก็คืออันสีส้มโอเคนะต่อไปเราไปดูเส้นสัมผัสของวงกลมตรงนี้เป็นวงกลมแล้วก็มีเส้นสัมผัสพี่ให้เป็นจุด A จุด B จุด C พี่เรียก BC กับเรียก AC ว่าเส้นสัมผัสซึ่งเส้นสัมผัสเนี่ยมีนิยามว่าคือเส้นที่ลากมาสัมผัสกับวงกลมเพียงจุดจุดเดียวเท่านั้น
โดยที่เราเรียก A กับ B ว่าจุดสัมผัสโอเคนะหรือน้องจะเข้าใจคำว่าสัมผัสว่าเรียกว่าตัดจุดเดียวคือธรรมดาถ้าเกิดเส้นตรงตัดกับวงกลมเนี่ยมันต้องตัดสองเส้นถูกไหมแต่ถ้าเกิดสัมผัสจะเรียกว่าตัดจุดเดียวของวงกลมโอเคนะต่อไปถ้าเกิดเรามีครึ่งวงกลมอยู่รูปหนึ่งใช่ไหมแล้วเราเกิดมุม A B C เราเรียกมุม A C B เนี่ยว่ามุมในครึ่งวงกลมหมายความว่าไงหมายความว่ามุมเนี้ยจะต้องมีจุดยอดมุมอยู่บนวงกลมอยู่บนเส้นรอบวงและแขนของมุมทั้งสองเนี่ยผ่านจุดปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางโอเคไหมหรือถ้าเกิดน้องไม่อยากได้ ACB พี่ลองยกตัวอย่างใหม่บอกว่ามันอาจจะเป็น ADB หรือ AEB หรือน้องอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นแนวนี้ก็ได้ ACB ADB AEB ก็ได้ทางนั้นทุกมุมเราเรียกว่ามุมในครึ่งวงกลมโอเคนะต่อไปแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ครึ่งวงกลมล่ะพี่บอกว่าสมมติเป็นวงกลมธรรมดาตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางถ้าเกิดมันเป็นมุมที่มีจุดยอดมุมอยู่ที่จุดศูนย์กลางเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางคือมุมที่มีจุดศูนย์กลางเป็นจุดยอดมุมและมีรัศมีเป็นแขนของมุมโอเคนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าสุดยอดมุมมันไม่ได้อยู่ที่จุดศูนย์กลางล่ะเช่นสมมติว่าจุดยอดมุมมันอยู่ที่เส้นรอบวงเป็น ACB อย่าง ACB เนี่ยเราจะเรียกว่ามุมที่เส้นรอบวงไม่ใช่คำว่าเส้นรอบวงเดียวมุมที่ส่วนโค้งของวงกลมเดียวไ
มันคืออะไรมันก็คือมุมที่มีจุดยอดมุมอยู่บนวงกลมอยู่บนเส้นรอบวงไปเลยแล้วกันและแขนของนั้งสองมุมตัดกับวงกลมแทนที่แขนนั้งสองจะเป็นรัศมีใช่ไหมพี่ก็บอกว่าแขนนั้งสองเป็นคอร์ดของวงกลมโอเคไหมอันนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องต้องรู้ถูกไหมเป็นสมบัติของเป็นส่วนประกอบของวงกลมอะต่อไปพี่ก็มาทวนบ้างว่าเราเราต้องรู้อะไรบ้างพี่ก็บอกว่ามีวงกลมใหญ่ๆวงหนึ่งใช่ไหมมีจุดศูนย์กลางจุดศูนย์จุดศูนย์กลางปุ๊บก,ก็ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางจากจุดศูนย์กลางก็ต้องมีรัศมีนอกจากนั้นก็ต้องมีคอร์ดแล้วก็มีอะไรครึ่งวงกลมถูกไหมมีมุมในครึ่งวงกลมมีมุมที่จุดศูนย์กลางแล้วก็มีมุมที่เส้นรอบวงโอเคนะเส้นมันลากไปมั่วไปหมดเลยน้องก็เอาช้าๆนะเอาเป็นจุด O เป็นจุดศูนย์กลางถูกไหม A B เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง O C เป็นรัศมี D E เป็นคอร์ดและ C O B เนี่ยเป็นมุมที่จุดศูนย์กลาง A F B เนี่ยเป็นมุมในเครื่องวงกลม B G C เนี่ยเป็นมุมในส่วนโค้งของวงกลมและสักตรงนี้เรียกว่าครึ่งวงกลมโอเคไหมต่อไปมีอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้จักคือคำว่าเซกเตอร์กับเซกเมนต์เซกเตอร์กับเซกเมนต์เนี่ยก็คือพื้นที่แต่เป็นพื้นที่ระหว่างคอร์ดกับเส้นรอบวงหรือกับเป็นพื้นที่ระหว่างรัศมีกับเส้นรอบวงพี่ก็บอกว่าถ้าเป็นพื้นที่ระหว่างรัศมีเนี่ยเราเรียกว่าเซกเมนต์พื้นที่ระหว่างรัศมีโอเคไหมแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ระหว่างคอร์ดกับเส้นรอบวงเนี่ยจะเรียกว่าเซกเตอร์เอาแบบนึงรู้สึกจะสลับกันตัวนี้ต้องเป็นเซกเมนต์นะและตรงนี้ต้องเป็นเซกเตอร์เซกเมนต์ก็คือพื้นที่ระหว่างคอร์ดเซกเตอร์คือพื้นที่ระหว่างรัศมีคอร์ดกับเส้นรอบวงรัศมีกับเส้นรอบวง